曾经属于中国、现在独立建国这几个国家过得怎么样。在历史上，咱们中国的领土一直都非常广阔。在盛唐和元朝时期，领土面积更是超过了如今的九百六十万平方千米。不过，由于历史原因，有一部分领土被分割出去了，有一部分领土被列强占据。虽然在新中国成立之后，我们收回了绝大多数领土，但是有这么几块土地，由于各种原因已经独立成为一个国家。那么，他们在离开中央政府之后发展的怎么样？又遇到了哪些难题？今天三维就来结合着地图来带大家了解这几个国家的发展。三维第一个要和大家说的就是外蒙古，也就是蒙古共和国，位于我国和俄罗斯领土之间，是一个典型的内陆国家。国土面积一百五十六万六千五百平方千米，但总人口只有三百二十万。二零一八年 GDP 总计一百三十亿美元，人均 GDP 四千一百零四美元。而我国的内蒙古地区，二零一九年两千五百七十四点九亿美元，经济发展远远超过蒙古国。三维之所以拿他们两个比较，那是因为两个地区自然条件极其相似。在清朝时期，内蒙古和外蒙古统称蒙古。但是在清朝灭亡之后，由于沙俄的挑拨，逐渐脱离中央政府的控制，先后数次宣布独立，直到一九四六年中华民国承认其独立地位，新中国成立之后也遵循了这一原则，外蒙古正式脱离了祖国的怀抱。外蒙古和内蒙古可耕地面积少，大部分地区被草原覆盖，游牧业是其主要发展产业，但是外蒙古地区畜牧业生产仍以自然放养为主。无法实现大规模现代化生产，再加上受自然环境影响较大，畜牧业的发展无法得到进一步扩大。而种植业虽然不是国民经济支柱型产业，但毕竟关乎到老百姓能否吃饱饭。其实，蒙古国一直面临粮食短缺的问题，严重依赖外来粮食供给。不过，蒙古地区矿产资源丰富，已经发现八十余种矿产，境内建有八百多个矿区和八千多个采矿点。是国家财政赖以生存的产业。虽然如此，经济上对外依赖性较强，始终没有办法发展起来。那么，各位认为为什么内蒙古可以发展起来，而蒙古国却始终不行？第二个要说的就是越南，位于中南半岛东部，北部和我国广西、云南接壤，西边和老挝、柬埔寨交界，国土面积三十三万平方千米，总人口九千二百七十万。二零一八年，生产总值。两千四百四十九点四八亿美元，越南一直以来就以小中华自居，历史上很长一段时间属于我们中国。当年秦始皇横扫百越，将越南纳入中国版图，直到五代十国之后，越南才独立出去，但仍是我国的藩属国。直到清朝后期，我国才逐渐失去了对越南的主导权。现在，如果你到越南旅游，还能够看到很多属于中国古代的元素，一点都不陌生。一九四五年八月革命以后，越南成立民主共和国，是亚洲地区为数不多的社会主义国家。不仅政治体制和我们很像，越南从一九八六年开始学习我们的改革开放，建立社会主义市场经济体制。从一九九九年至二零零六年，每年的生产总值增长速度超过百分之七点七，是东南亚地区的一个经济强国。不过，越南依然是一个传统的农业。农业人口占据总人口的百分之七十五，其中橡胶、水产品、大米、木材是越南的主要出口商品，各项出口额均超过十亿美元。和蒙古国一样，越南矿产资源丰富，其中近海油气、煤、铁、铝储量丰富，工业生产总值接近农业生产总值的三倍。中国、欧盟、美国最主要进出口伙伴，要过得比蒙古国好得多。那么你们认为越南为什么能够发展的比蒙古国要好？第三个要说的就是中亚三国，分别是哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦。在历史上，他们与中国有着很深的渊源，很长时间都隶属我国领土。现在我国的一些地区依然分布着他们民族的同胞。三位今天就来和大家重点说说吉尔吉斯斯坦，这是中亚的一个内陆国，分别于哈萨克斯坦。乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦，中国接壤，从西汉开始直到唐朝，这里都属于中国。其中，唐代第一诗人李白就是在此地出生，即使因为战乱脱离他们，仍然以华夏人自居。随着清朝的再次统一，吉尔吉斯斯坦回归中国的怀抱，直到1864年
，随着列强的侵犯，沙俄通过武力强迫清政府当此地分割，自此脱离了中国怀抱。一九九一年，苏联解体之后，吉尔吉斯斯坦宣布独立。那么，它发展的如何？三维很遗憾地告诉大家，经济发展的并不好。二零一八年 ，GDP 总产值八十点九三亿美元，人均 GDP 一千二百八十一美元。这是因为，在加入苏联期间，主要任务就是生产原材料。经济发展之后，在进入新世纪之后，调整了经济方针，吉尔吉斯斯坦才逐渐恢复生产。不过，好在此地位于亚欧大陆的腹地，处于“一带一路”的必经之路。相信未来随着中国丝绸之路计划的开展，这里将成为沟通欧亚大陆和中东的必经之路。到那个时候，吉尔吉斯斯坦的经济必将迎来一次腾飞。那么，你认为我们是否应该帮助吉尔吉斯斯坦发展呢？如今这些地区早已独立建国，他们也很难再像历史上一样回归中国。但是由于曾经的历史渊源，我们和他们之间的外交关系还是很不错的。那么你们认为，如果当年他们没有脱离中国，他们现在的发展会不会更好？请在评论区说出你的看法。